வாழ்க வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரி சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் அன்பான பிரம்மச்சரி சகோதரர்களே பல சகோதரர்கள் மன உறுதியோடு பிரம்மச்சரி நாட்களை கடந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பலருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு நாட்கள் அறுநூறு நாட்கள் கிட்டெல்லாம் கடந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க நம்ம ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து தொடர்ந்து வர சகோதரர்கள் பலரும் வந்து விந்து ஜெயம் போன்ற நம்முடைய பயிற்சிகளை ஆழ்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க நீண்ட கால பிரம்மச்சரிய நாட்களை கடந்து வரும்போது நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிற கேளுங்க நீங்கள் சுய இன்பம் போன்ற இந்த ஒரு கொடிய விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணாமல் நம்முடைய கல்ச்சர் படி உறுதியாக வந்துட்டு இருக்கோம் திடீர்னு நீங்கள் வந்து சுய இன்பம் பண்ணலாம் அல்லது குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்ட்டெல்லாம் இருக்கும்போது எப்பவுமே ஆச்சுங்களா ஒரு விஷயத்தில் நம்ம ரொம்ப டெப்த்தாக உள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா அதிலிருந்து வெளியில் வந்து வெறும் நார்மல் லைஃப் வாழணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு பேசிக் ப்ரொசீஜர் நான் சொல்கிறேங்க ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாட்களுக்கு விந்து ஜெயம் பயிற்சி எதுவுமே செய்யாமல் ஃப்ரீயாக விட்டு தென் குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ளேயோ அல்லது சுய இன்பம் போன்ற விஷயத்துக்குள்ளேயே போங்க இதெல்லாம் யாருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஒரு வருடத்துக்கு மேல் பிரம்மச்சரியம் கடந்தவங்களுக்காக சரிங்களா ஏன்னா இப்போ நம்ம பயிற்சி டெப்தாக செய்கிறோம் உயிராற்றலை கீழ் சக்கரங்கள் வழியாக மூலாதார சுவாதிஷ்டான இனப்பெருக்க செயல்பாடுகளுக்காக விரையம் செய்யாது ஒழுக்கத்தில் நிலைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆச்சுங்களா உடல் வந்து அதுக்கு அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவோ போராடி இருக்கவராய் வந்திருக்கும் நம்ம திடுதுப்புன்னு போயிட்டு மனசுக்கு வந்து ஆயிரம் மடங்கு வேகம் நினைச்ச சூரியனை பார்த்துட்டு சூரியனுக்கு போயிட்டு கூட வந்துடும் கற்பனையிலேயே ஆனால் உடல் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்கு பழகிடுச்சுன்னா அதிலிருந்து ரிட்டர்ன் ஆகி நார்மலைஸ் வர்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சபட்சம் அதிகபட்சம் நாற்பத்தெட்டு நாள் எடுத்துக்கும் ஆச்சுங்களா ஆகவே எந்த ஒரு பயிற்சிகளில் இருந்தாலும் நீங்கள் சடனாக லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணணும் என்றால் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாட்களுக்கு ஸ்டெபிலைஸ்டாக கொண்டுட்டு போகணுங்கிறத மட்டும் மறந்துடாதீங்க இதோடு இன்னைக்கு கேள்வி பதில் நிறைய இருக்குது நிறைய பெண்டிங் இருக்குது சகோதரர்கள் மாசமே ஆகிருக்கும் இமெயில் மாறி மாறி போட்டே இருக்கிறாங்க நான் அது வேக வேகமாக படிச்சுட்டு வந்துடுங்க டியர் பிரகாஷ் பிரதர் ஐ சா வீடியோஸ் ஆஃப் யோகிஸ் தே டுக் சிவலிங்கம் ஸ்படிகம் ஃப்ரம் தேர் மவுத் சம்டைம்ஸ் தே ரொட்டேட் தி ஹேண்ட் அண்ட் தேர் இஸ் அ விபூதி இன் ஹேண்ட் அண்ட் கிவ் இட் டு டிவோ டிவோட்டிஸ் ஆஸ் அ பிரசாதம் சம்டைம்ஸ் தே ரொட்டேட் தேர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் கோல்ட் செயின் கம்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஹேண்ட் வாட் டைப் ஆஃப் சித்து தே ஆர் டூயிங் இஸ் ஆர் எனிதிங் ரிலேட்டட் டு செலிபிசி பவர் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரர்களே நம்முடைய தகுதிக்கு புரிஞ்சுங்களா நம்முடைய தகுதிக்கு தகுந்த குருமார்களால் அல்லது நம்முடைய தகுதிக்கு தகுந்த ஆசான்களால் நம்ம ஈர்க்கப்படுவோம் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம நாட்டில் மெஜிஷியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஆச்சுங்களா அதாவது மேஜிக் பண்ணுறது ஸ்டேஜ் போட்டு மேஜிக் பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி வெளிநாடுகள் அதிகம் இப்போ இங்கே வந்து என்னென்னா நம்முடைய மக்கள் வந்து ஆன்மீகத்துக்குள்ள ஒரு தெளிவான ஞானமோ புரிதலோ உள்ள கல்வி முறையில் படிக்காமல் சாதாரண வாழ்க்கையில் வந்துட்டோம் அதே சமயத்தில் ஆன்மீகத்தில் உச்ச நிலை அடைஞ்சவங்கன்னு ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு மந்திரம் மாயாஜாலம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்லாம் யோசிக்க இதெல்லாம் என்னென்னா ஒரு மேஜிக் கற்றுக்கொண்டாலே ஒரு குறிப்பிட்ட கெமிக்கல்ஸை வச்சு உடச்சுட்டாலே இந்த மாதிரியாக விபூதி வரும்பாங்க அப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே எதையோ நான் அடக்கி வச்சுட்டு அதை துப்பி அதை காட்டுறது இதெல்லாம் ஒரு மேஜிக் மேனோட வேலை சரிங்களா உண்மையிலேயே தன்னை உணர வேண்டும்னு நினைக்கிற உணர்ந்து தனக்குள்ளாக போக வேண்டியவங்களுக்கு வெளி உலகத்தில் காட்டுறக்க ஒன்றுமே இல்லை ஆச்சுங்களா ஆகவே அந்த மாதிரி மனநிலையில் இருக்கும் மக்கள் அதாவது உண்மை ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளாது இது புறத்தோற்றங்களிலேயே மயக்கம் கொண்டிருக்கும் மக்களுக்கு தகுந்த குருமார்கள் இந்த பூமியில் வேணும்ல அப்போது பெரும்பாலான மக்கள் அப்படி இருக்கிறனால அப்படிப்பட்ட மக்களை நோக்கி ஓ ஈர்க்கப்பட்டு ஓடுறாங்க சரி மக்கள் மனநிலை அப்படி தான் இருக்கு ஆச்சுங்களா அப்போ அந்த மனநிலைக்கு தகுந்த ஒரு குருவை இயற்கையே உருவாகும் புரிஞ்சதுங்களா அதாவது நம்ம எந்த நிலையில நம்ம இருக்கமோ அந்த நிலைக்கு தகுந்த ஆசான்கள் உருவாகி சமுதாயத்துக்குள்ள வந்து மக்களை ஈர்த்து அதாவது ஏமாறுறவன் இருக்கிறான்னா ஏமாத்துறக்க ஆளு உருவாயிருவாங்கன்னு வைங்களேன் அந்த மாதிரி தான் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன சித்துக்கள் செஞ்சுட்டு இது இதனால் மக்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அது சொல்லியிருக்கிறவங்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை ஆனால் சொல்கிறவங்க சம்பாதிப்பாங்க ஆச்சுங்களா இந்த பூ உலகத்தில் உலக விளையாட்டுக்களில் விளையாடிட்டு இருக்கிற இது போன்ற விஷயங்களில் மயங்காதீங்க முதல் புரிஞ்சுதா நமக்குள்ளேயே வலிமை இருக்குது நமக்குள்ளேயே எல்லாமே இருக்குது ஆச்சுங்களா தான் நான் அப்படிங்கிறதே அகங்காரமாக இருக்குது அகங்காரம் தான் ஆனால் 
அது இந்த உடல் இருக்கிறதுனால அது வெளிப்படுது இந்த உடலை தாண்டி உள்ள நிலைச்சு வலிமை அடையும் போது அந்த அதுக்கு எதுக்குமே இடம் இல்லை நம்ம எல்லாருமே ஒன்றுதான் சரிங்களா வாழ்க வளமுடன் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்தேகம் நாம் மற்றவர்களின் வாழ்க்கையை கடக்கிறோம் சிலர் நம் வாழ்க்கையை கடக்கிறார்கள் மேலும் அவர்களுடன் தொடர்பு மற்றும் உறவை கொண்டிருந்தால் இவற்றுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கிறதா எதிர்காலத்தில் அவர்களுக்கிடையே ஏதாவது தொடர்பு வருமா அல்லது விதியின் வடிவமைப்பா சகோதரர் கேட்ட கேள்வி இன்னொருக்க படிச்சிடுறேங்க அண்ணா எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்தேகம் நாம் மற்றவர்களின் வாழ்க்கையை கடக்கிறோம் சிலர் நம்முடைய வாழ்க்கையை கடக்கிறார்கள் மேலும் அவர்களுடன் தொடர்பு மற்றும் உறவை கொண்டிருந்தால் கொண்டிருத்தல் இவற்றுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கிறதா எதிர்காலத்தில் அவர்களுக்கு இடையே ஏதாவது தொடர்பு வருமா அல்லது விதியின் வடிவமைப்பா அதாவதுங்க வெளி உலக சூழ்நிலைகள் எல்லாம் எது தொடர்பாக வடிவமைக்கப்பட்டு வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய கர்மாஸ் நம்முடைய பாவ நம்முடைய நம்முடைய முன்னாடி என்ன செஞ்சோ அதனுடைய விளைவுகள் என்ன ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வீட்டில் போனுட்டு கரண்ட் பயங்கரமாக யூஸ் பண்ணிடுறீங்க சும்மா ஒரு உதாரணம் தான் சொல்கிறேன் கரண்ட் பயங்கரமாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அது ஒரு நூறு யூனிட்டுக்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னா என்ன கவர்மெண்ட்டு கொண்டு போய் நீங்கள் பணம் கட்டணும் அப்போது நீங்கள் இதை யூட்டிலைஸ் பண்ண கர்மாவின் விளைவாக நீங்கள் போய் எக்ஸஸாக வந்த பில்லை நீங்கள் கட்ட போகிறீங்க கரெக்டாக அப்போ நீங்கள் போய் அந்த கரண்ட் பில் கட்டுற பில் கலெக்டர் அவங்க இவங்க இவங்களாக மீட் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக அப்போ நீங்கள் செஞ்ச கர்மாசின் விளைவாக அவங்கள நீங்கள் மீட் பண்ணிடுறீங்க அதுக்கு நீங்கள் பணம் கட்டுறீங்க டோக்கன் போடுறீங்க பண்ணுறீங்க வரைங்க ஆச்சுங்களா இது திரும்பவும் தொடருமா அப்படின்னா தொடரலாம் நீங்கள் திரும்பவும் கர்மாச அதே மாதிரியே ஏசி எல்லாம் மாட்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா திரும்பவும் நீங்கள் போய் போய் பில் க பே பண்ண போவீங்க ஆனால் அவங்களுக்கு பதில் வேறு யாராச்சும் போட்டுருக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செய்கிற செயல்களுக்கான விளைவுகளுக்கு தகுந்த மனிதர்களை நம்ம மீட் பண்ணுவோம் அதே சமயத்தில் நம்முடைய ஆசைகள் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆசைகள் பின்னால் ஓடும்போது அதற்கு தகுந்த மனிதர்களை தான் நம்ம மனசே மீட் பண்ணுறக்க விரும்பும் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சினிமா டிக்கெட் எடுக்கணுங்கிற ஒரு மோட்டிவில் வண்டி ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு வைங்களேன் அந்த போகிற வழியில் ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் ரோட்டில் உட்காந்துருப்பாங்க நின்றுருப்பாங்க பஸ்ஸுக்கு போவாங்க எவ்வளவோ பேர் இருப்பாங்க நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க ஆனால் எதையுமே கண்டுக்காம நேராக போய் அந்த டிக்கெட் கவுண்டரில் இருக்கிற அந்த டிக்கெட் கொடுக்குற ஆளுக்கிட்ட நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணி பண்ணிக்கிறீங்க இல்லையா அப்போது அதாவது இரும்பு போல உலக பொருள்கள் இருக்கும்போது நாம் காந்தம் போல நாம தான் ஈர்க்கிறோம் நாமளா தேடி போகிறோம் நமக்கு பொருந்தாத விஷயங்களை நாமளே நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம் நமக்கு தேவையான விஷயங்களை நாம் அப்படியே காந்தம் போல ஈர்க்கிறோம் ஆச்சுங்களா ஆனால் காந்தத்தை காந்தம் போல இரும்பை ஈர்க்கிற மாதிரி ஈர்த்துட்டே இருந்தாலுமே அது எதுவுமே நிரந்தரமான விஷயம் இல்லை அது எல்லாமே ஒரு விதமான எப்படி சொல்லலாங்க நாட்களை காலத்தை கடத்துவதற்கான ஆற்றல் விரயங்கள் தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் நீங்கள் வருவீங்க பிரம்மச்சரிய நாட்கள் நீண்ட நாட்கள் கடந்து வரும்போது ஸோ இது வந்து நாம் கடக்கிறோம் அப்படிங்கிறத விட நம்முடைய ஆசைகளும் நம்முடைய தேவைகளும் நம்ம அதை நோக்கி இழுத்துட்டு போகுது நம்ம மற்றவற்றை ஈர்க்கிறோம் ஒரு காந்தமாக மாறி எல்லாத்தையும் ஈர்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஈர்த்த பின்னாடி அதன் மே அதற்கு மேலே வர ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இது வாழ்க்கை சுழலாக ஓடிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ விடும்போது விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா எதுவுமே எந்த தேவையும் இல்லை எந்த பற்றும் இல்லை வேண்டாம் இறைவா நீத துணை அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது கூட உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது தானாக கிடச்சிட்டே தான் இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு தேவையான ஏன்னா நீங்கள் சும்மா இருக்க மாட்டேங்க எதையோ செய்வீங்க அதுக்கான விளைவுகள் வந்துட்டு இருக்கும் ஆக்சுவலா அப்போ உங்கள் வாழ்க்கை நார்மலாக தான் போயிட்டு இருக்கும் என்ன அடுத்தவர்களுக்கு காட்ட வேண்டும் அல்லது அடுத்தவர்களை மீட் பண்ண வேண்டும் அல்லது அந்த சிக்கல்லிருந்து நீங்கள் விடுபட்டிருப்பீங்க உங்கள் இயல்பில் நீங்கள் பாட்டுக்கு இருப்பீங்க அதுவே உங்களுக்கு பலன்களை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த பலன்களே உங்களுக்கு மோர் தன் இனஃபாக இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா வாழ்க வளமுடன் மற்றபடிக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதரை மீட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதாக இல்லை நீங்கள் எந்த மனிதரை மீட் பண்ணாலும் அது உங்களுடைய கருமாசுக்கு தகுந்தார் போல் அவங்க ரியாக்ட் ஆவாங்க புரிஞ்சுதா ஒருத்தர் உங்ககிட்ட கோவப்படுறாரு அவர் எல்லார்கிட்டையும் கோபமாக பட்டிருக்காரு அப்படி இல்லை அவர் உங்ககிட்ட கோவப்படணும் அப்படி உங்க பாவத்தை கழிக்கிறதுக்காக கோவப்படுறாரு அல்லது சந்தோஷப்படுறாரு அது வேற மாதிரி இருக்கு அதே நபர் மற்றவர்களிடம் வேற மாதிரி ரியாக்ட் பண்றாங்க ஒரு ஃபேஸ் கவர் மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் நிறைய முகமூடிகளை போட்டுக்கொண்டு நிறைய விதமா சுத்திட்டு இருப்பாங்க ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அடுத்து நம் சகோதரர் நிறைய நாட்களாக இது ரிமைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு இது
ना एम स्टूडेंट आलरे यु नो अबउट मी पत् ना कंप्लीट पड़े रेम टुडे रीलैक्स पड़े नहीं मन सीटी लास्ट हॉप कंप्लीटी ना से नावलना टू इयर्स ट्रे पड़ी मुड़ल से पड़िटी सुय इन मूल नाम वो मरणते तड़जिटर आटल व्रय पड़े नम्बर वारिशे इलाकवन उदा इन आची नाम उचना उड़ब अलग इतना मेर अब अम्म उत्पत्ति से अभी वीणाटे अभी नम्बर मरणमता आची आगे वाग वल सहोद नहीं मुयी पड़े विषय तेरीजाच नहीं मुयी पड़िटी इनके ना सक्सस् आई कवलपड़ी वाग वल आना कंट्रोल पड़ मुड़े ई एम नाट ई वाट जॉन क्लासिक मोडे वाग वल पैसे धारा कल अना सहोद पैसेपार पलिए वीडियो पाती अड़पड़ा नाम भारत देस मंत्री पैचे मुड़ी सिंप्लीफ़ा पड़कों इलवसमा नम तर पदसंगू इलवसमा नम इलवसमा को अवसमा इवर कु अब आना को पदसुक वरादी ऐसा नहीं सपोर्ट पड़े नहीं सपोर्टकूंग सपोर्ट पड़े सर सर ना मार्डन सिलिपस ना पल नटे नहीं इन मुझे ना उमेंट पड़े नहीं फ्रीय को सपोर्ट पड़ूंग अंदमि वादा नमक कम्यूनिटी इन वलिम ऊक नमक परेसा देव एमें पदसुक नमक्रो आना अदल वह पाती अब इतर वलिमोड़ नहीं पदसुके मेल अ्रह्मचर्य स्ट्रांगा आचुंग इलवस पदसुक्रव मटा इलाव स्रमें आची अब नहीं पैचल कटाय विजय पैचि वो प्रम्मचर्य रोम रोम नटले अपरीमित ट्रांसमुटेशन पड़ो अपरीमित ट्रांसमुटेशन पड़ो उ और सरान पाएंपर उदू दव पड़े काम उदू नहीं विजय पैचे ना अल ट्रांसमेट पड़े ट्रांसमेट पड़े अब अणुम नहीं फटनशियल ट्रांसमेटेशन पड़माटी अब जियो वे मोबल फोन रीचार्ज पड़ा अंर जीबी को आना नम्बर डी जीबी यूस पड़ोम पड़माट और ईनूर एमपी और ना जीबी यूस पड़ो और यूस पड़ी काली आटो इप्ली पा डेटा मेल वस्ट पड़ो अच्छी अ विजय पैसे अभी वो कंप्लीट यूटिले पड़े मारे यूटिले पड़पी अब एमरजेंसिया देवपो अटल नहीं आटल वेप और मुड़क अपरीमित आटल वो मारे वो मल ऐल अमल अपरीमित एनर्जी देव आना एल ऐरमाटा ऐर कष्ट आना विजय पैसे से प्रम्मचर्यतव अंत टाइम वो एंगा एनर्जी वर्दे ना सीरी इी सोषमा वहपी अब आटले वो नमक नम ट्रांसमुटेशन पड़े बेसिका सिंह तिरमूल तिरमूल अमान पैचा से मुड़ज मुयी पड़ूंगे इत व और कलूरी की पोरी लक्ष कण कटो और एलकेजी युकेजी पड़ी के अंबाई वर्ष दूर वो मणि मैंडान उलक नामेल और कुछ उनको सपोर्ट पड़े परे अलव कटणी नम आपोर्टा आगे मुड़ा पड़को अब आर कुल और रोम सपोर्टा वह अल्प कल पे 
ஒரு மூணே மூணு வருடம் ஆயிடும் பிரம்மச்சரியத்தை கடந்து இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இந்த உடல்லேருந்து உயிர் போகிறக்குள்ள இந்த உலகத்தை கொஞ்சம் அனுபவிச்சுட்டு போகலாமே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்போது ஆகவே வந்து தயவு செஞ்சு இது நம்ம பேசுகிறோம் வார வாரம் பேசுகிறாரு டெய் டெய்லி டெய்லி பேசுகிறாரு என்னவோ பேசிகிட்டு இருக்கிறாருன்ட்டு விடாமல் அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க வாழ்க்கையில் பயன்படுத்திக்கோங்க வாழ்வு வளமுடன் அடுத்தது ப்ளீஸ் ப்ளஸ் மீ அண்ணா டு கிவ் மீ மோட்டிவேஷ்னல் வேர்ட்ஸ் அண்ணா பூஸ்ட் எனர்ஜி பண்ணுங்க வாழ்க வளமுடன் பொண்ணுங்க எல்லோரும் என்னை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க என்னோடய காலேஜில் அதிகமான பொண்ணுங்க தான் இருக்காங்க எனக்கு பெண்களை பார்த்தா வெக்கம் வெக்க வெக்கப்ப வெக்கமாயிரும் கோபம் வருது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே குண்டாக இருக்காங்க அவங்க எல்லோருமே பொண்ணுங்க கூட நல்லா பேசுகிறாங்க அவங்க எல்லோரும் கு லவ்வர் இருக்காங்க அவங்க எல்லோரும் அவ்வாறு வாழ்கிறார்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்கள் பிரம்மச்சரியம் எல்லாம் இருக்க மாட்டார்கள் தியானம் தவம் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் செய்ய மாட்டார்கள் அண்ணா அந்த அந்த நேரத்து படித்து விடுவார்கள் வாழ்க வளமுடன் எனக்கு இதை பெண்களை பார்க்கும்போது என்ன எந்த எண்ணமும் வராமல் இருக்க இருக்குவாங்க வாழ்க வளமுடன் கல்யாணம் காரியம் காலையும் சும்மா வச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியல கிரிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நிமிர்ந்து உட்கார முடியல அண்ணா சோம்பேறித்தனமாகவே இருக்கு வழி சொல்லுங்க வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரரே செல்ஃபோன் பைத்தியோ ஃபுட்டு பைத்தியோ சினிமா பைத்தியோ நிறைய போட்டிருக்கீங்க எல்லாமே தங்கிலீஷ் எழுதியிருக்கீங்க என்னால் வேகமாக படிக்க முடியல நான் இது பொதுவாக நம்ம சேனலில் பேசியிருக்கிற எல்லா வீடியோஸ்லேயுமே முக்கியமான விஷயம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்ஷன் இது வந்து அடிக்ஷன் நீங்கள் பிரம்மச்சரிதில் நாற்பத்தி எட்டு நாள் கடந்தால் தான் சரி வரும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆண்களும் பெண்களும் ஒரே இடத்துல இருந்தால் ஆற்றல் பூரா கீழ்நிலை சக்கரங்கள் இருக்கும்போது எண்ணங்கள் பூரா உலக வாழ்க்கையை நோக்கியோ ஓடிக்கொண்டு இருக்கும்போது அங்கே என்னத்தை படிக்கிறதுன்னு தெரியல எப்படி தான் அப்படி ஒரு கல்வி படித்து வெளியில் வந்து சமுதாயத்தில் எப்படி சக்ஸஸ் ஆகிறது எனக்கு பயமாக இருக்குது நீங்கள் அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம்மறியாடு ஒரு 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 புல்லை திங்கிறக்கு போச்சுன்னா ஒரு ஒரு கட்டு புல்லு கீழே கிடந்தா அத்தனை வந்து முட்டிட்டு சாப்பிட்றக்கு வரும் மனித மனமும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் ஒரு குறிப்பிட்ட மாணவன் வந்து காதல் அது இதுங்கிற விஷயத்தில் விழுந்தா அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் அந்த மைண்ட் செட் பற்றிக்கும் எல்லாருக்குமே பற்றிக்கும் இந்த மாதிரியான மனநிலை இயல்பாகவே வந்துடும் இது கா இந்த மாதிரி கல்லூரி படிப்புகள் இது எனக்கெல்லாம் ரொம்ப கவலையாக தான் இருக்குது என்ன பண்ணுறது பிரம்மச்சரியத்தில் வலிமையாக இருங்க நாற்பத்தி எட்டு நாள் நீங்கள் கடந்து வாங்க எனக்கு உண்மையிலே நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு சமுதாய சூழ்நிலையில் அந்த காலத்தில் குருமார்கள் யோகிகள்லாம் மாணவர்களுக்கு கல்வி சொல்லி கொடுக்கணும்னா இந்த உலகத்திலேருந்து வெளியில் கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க ஒரு காட்டுக்குள்ளே அமைதியாக பிரம்மச்சரியத்தின் ஆற்றலை போதிச்சு உயிர் ஆற்றலை டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் பண்ணி எந்தெந்த விதத்தில் தன்னை மேம்படுத்திக்க முடியுமோ அந்தந்த விதத்தில் வழிகளை காமிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செதுக்கி உருவாக்கி ஒரு இருபத்தி அஞ்சு வயசில் வெளி உலகத்துக்கு அனுப்புவாங்க ஆனால் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ இந்த இந்த உலகத்தில் உழந்துட்டு இருக்கிற மக்களுக்கு நாம் ரொம்ப ஒரு அளவுக்கு மேலே சொன்னால் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுமான்னு தெரியல அந்த உலக வாழ்க்கையில் உழந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்லி என்ன சொல்லி வெளியில் கொண்டு வர பசங்களுக்கு நம்ம விளக்கம் கொடுத்து தெளிவு வச்சுட்டா பெற்றவங்களுக்கு புரியாது ஏன் என் பையன் வந்து நீட் எழுதுகிறான் என் பையன் வந்து அந்த பரிசேர்ந்து ஏப்பா ஸோ அடிப்படை பிரம்மச்சரியத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிற தெரியாது ஆனால் மற்ற கோட்டை அதாவது அஸ்திவாரமே போட மாட்டோம் ஆனால் கோட்டை கோட்டையே கட்டுவோம் அதில் எந்த அந்த கட்டடத்து நினச்ச பாவமாக இருக்குது நினச்சா ஐயோ ஏன் தான் இப்படி சீரழிகிறாங்களோ அப்படின்னு தான் இருக்குது வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே வலிமையாக இருங்க உங்களுக்குள்ளார்ந்த ஆற்றலை நீங்கள் உண்மையிலேயே தெரிஞ்சுக்கோன்னா நாற்பத்தி எட்டு நாள் பிரம்மச்சரியம் கட்டாயம் இருந்து ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது அது எப்படி அடையலாம் எப்படி அடையலான்னு சேம் கொஸ்டின் வந்துகிட்டே இருக்குது அதனால தான் நான் டிலே விடுற காரணமே நிறையா தடவை சொல்லியிருக்கிறோம் நிறையா தடவை பேசியிருக்கிறோம் வலிமையாக இருங்க பேசுனா ஒன்றும் இல்லை நான் பெரும்பாலும் தவத்திலேயே இருக்கணும்னு விரும்புகிறேன் உண்மை சொல்கிறேங்க மீட் பண்ணுறதுக்கு வர்ற மெயில் அனுப்புகிறாங்க எவ்வளோ ஒரு பெரும்பாலும் வந்து தவத்தில் இருக்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு உண்மையிலே இறைவனோடு ஒன்று இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் விருப்பமாக இருக்குது ஆச்சுங்களா அந்த நிலை உங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வரணும் இந்த சுய இன்பம் போன்ற இந்த இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஆற்றல் விரையும் 
புரிஞ்சுதுங்களா நம்ம நம்ம வீடியோனாலேயே கூட நீங்கள் ஆற்றல் விரயம் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் நம்மளுக்கு வந்து தன்னை உணர வேண்டும் அப்படின்னா தன்னை உணர்வதற்கான ஆற்றல் முதல்ல வேணும் த அதாவது அங்கே ஒரு கல் கிடக்குது அப்படின்னா அந்த கல் மணலை விட சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கல்லை நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்களா மணலை விட சின்னதாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் கல்லே கிடையாது அதே மாதிரி தான் நீங்கள் உண்மையிலேயே உங்களுக்கு உள்ளாக இருக்கும் இறை ஆற்றலையும் உங்களையும் நீங்கள் உணரணும் அப்படின்னா உங்களுக்குள்ளாக உன்னையே நீ அறிவாயின் சாகரிட்டி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் உங்களை உணர வேண்டும்னா உங்களுக்குள்ளான அபரிமிதமான ஆற்றல் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் உங்களை உணர்ந்து கொள்ளவே முடியும் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அதுக்கு பிரம்மசரியம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நான் எத்தனை பேசலாம் அட்வைஸ் பண்ணுங்கண்ணா அப்படி பண்ணுங்கண்ணா இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறீங்க இதை தானே நம்ம ஏதாவது செய்யணும்னா சொல்லி கொடுக்கலாம் தம்பி கிழக்கப்போ வளர்க்கப்போ மேக்கப்போ தெக்கப்போ நீ போய் சேர்ந்துடலாம் அப்படிங்களா ஆனால் நீ பண்ணாத அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம எனக்கு சொல்லித்தருது குறைஞ்சபட்சம் ஆற்றலை டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு விந்து ஜெயம் பண்ணுற பயிற்சிகளை எடுத்துக்கோங்க ஆச்சுங்களா இந்த இதுக்கு நீங்கள் கேள்விகளை எனக்கு அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு பதில் ஆனால் ஏன் ஸ்லோ பண்ணிடுறேன்னா இது பல முறை சொல்லியிருக்கோம் ஏன் கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுத்து போய் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்குது வாழ்க வளமுடன் சகோதரி ஆனால் எனது பெயர் படிக்கல அடுத்தது என்னுடைய பெயர் வந்து போட்டிருக்காரு நான் படிக்கலைங்க வயது முப்பத்தி மூணு திருமணம் ஆகவில்லை திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பம் இல்லை எனது கேள்வி என்னவென்றால் பிரம்மச்சரியம் கடைபிடித்தால் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு வாழ்க்கையின் இறுதி நாட்களில் கை கொடுக்குமா இறுதி நாட்களில் நம்மை பார்த்து கொள்ள யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் என்ற பயம் இருக்கிறது அண்ணா உங்கள் வீடியோவை பார்த்து நான் எழுவத்தி ரெண்டு நாட்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் இருந்தேன் அதன் பிறகு சிறிது நாட்கள் கைப்பழக்கம் மற்றும் ஆபாச படுகொலியில் விழுந்து மீண்டும் எழுந்து இருபது நாட்களில் இருக்கிறேன் தங்களுக்கு நன்றி சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரே முப்பத்தி மூணு வயசு ஆச்சு நீங்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் இப்போ தான் முப்பத்தி மூணு வருஷத்தில் வந்து ஒரு ஒரு நூறு நாள் கிட்ட எழுபது நாள் எல்லாம் கடந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க அதனுடைய பலன்களை நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நம்முடைய கடைசி காலத்துல நம்மளை யார் பார்த்துக்கணும் யார் பல ஆண்களுக்கு இந்த கேள்விதான் கடைசி காலத்துல நம்மை யார் பார்த்துக்கணும் ஆண்டவன் தான் ஆண்டவன் தான் நம்மளை பார்த்துக்கணும் வேற யார் பார்த்துக்குவா பெண்கள் வந்து பார்த்துக்குவாங்கிறீங்களா திருமணம் செஞ்சா வாழ்க்கை துணை வந்து உங்களை கடைசி காலத்துல உட்கார வச்சு பார்த்துக்குவாங்கிறீங்களா அதை விட ஒரு காமெடி எதுவுமே இல்லை என் ஆண்களின் தலையெழுத்து என்னன்னா அது பதினெட்டு வயசு பையனாக இருந்தால் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே ஆகிட்டாலே குடும்பத்தை ஆண்கள் தான் பார்த்துக்கணும் புரிஞ்சுதா அது இப்போ என்ன உரிமை அது இதுன்னு என்ன வேணாலும் பேசலாம் ஆனாலும் தொண்ணூறு சதவீதம் ஆண்கள் தலையெழுது ஆண்கள் பொறுப்பு ஆச்சுங்களா நீங்கள் அறுபது எழுபது வயசு வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்குவீங்க பெரிய வீடு கட்டுவீங்க பெரிய வீடு கட்டின பின்னாடி பையன் வந்துடுவான் கல்யாணம் மூச்சு கொடுப்பீங்க பையனுக்கு வர்ற மருமகோ தனியாக தான் இருப்பேன் இல்லை உங்கள் அம்மா அப்பாவை வெளியில் ஓ சொல்லுன்னு சொல்லுவாள் சரிங்களா இல்லை சொல்கிற உலகத்தில் நடந்துட்டு இருக்கிறது வர்ற மருமகளுக்கோ அல்லது மருமகனுக்கோ நீங்கள் உழைச்ச உழைப்பின் அருமையெல்லாம் தெரியாது பெரும்பாலும் தெரியாது அவங்க சுயநலத்தில் தான் இருப்பாங்க அப்போது நீங்கள் நீங்கள் அத்தனை வருஷம் உழைச்சி எதிர்காலத்தில் யாரோ பார்த்துக்குவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நப்பாசையில் நீங்கள் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு இருப்பீங்க அந்த மாதிரி நப்பாசையில் இருக்கிறவங்க தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க புரிஞ்சுதுங்களா நீங்கள் ஆண்டவனை காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறீங்க இறைவனையே உங்களுக்குள்ளாக காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறீங்க அப்போது உங்களுக்கு என்ன வேலை தெரியுமா சிம்பிள் எப்படி சமையல் செய்கிறது அப்படின்னு உங்கள் செலிபஸி டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் ப்ராசஸில் கொஞ்சம் கற்றுக்கோங்க அடிப்படை அவ்வளோதான் அடுத்தது வந்து எப்படி வீட்டை க்ளீனாக வச்சுக்கிறது எப்படி துவைக்கிறது எப்படி உங்களுக்கு சம்பா சமையலுக்கு உணவுக்கு எப்படி பண்ணுறது இந்த பேசிக்ஸ் போதும் இல்லை அல்ல நீங்கள் துறவியாக மாறிட்டீங்கன்னா அந்த வேலையும் இல்லை எத்தனை பேர் திருவண்ணாமலையில் ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இறைவனே போதும் இறைவன் தான் நிரந்தரம் அப்படின்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஆண்டவனே கூட வருவான் பெண்கள் கடைசி காலத்தில் நம்மளை பார்த்துக்கணும் அல்லது நம்முடைய குழந்தைகள் நம்மளை பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மக்கிட்ட இருந்து பலன் கிடைக்கும் வரையில் தான் நிரந்தரம் புரிஞ்சுதுங்களா நீங்கள் எண்பது வயசு ஆனாலுமே குடும்பத்துக்கு ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் நீங்கள் ஒரு பலனை கொடுத்து கொண்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களை வச்சு பார்த்துக்குவாங்க இல்லை நீங்கள் எந்த பலனுமே கொடுக்கல அப்படியே தேவையான உட்காந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னா அது உங்களை நீங்கள் பார்த்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ராஜா அப்புறம் வந்து மரியாதையோடு ரொம்ப அபரிமிதமான மரியாதை வேறு கிடைக்கும் ஆகவே அடுத்தவர்களை எதிர்பார்க்காதீங்க 
எதையுமே எதிர்பார்க்காதீங்க நீங்கள் பிரம்ம சரீரத்தில் இருக்கீங்க முப்பத்தி அஞ்சு வயசு கிட்ட கடந்துருச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு பெரும்பாலான ஊர்களில் ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு சின்ன ஒரு கிராமத்தை எடுத்துகிட்டா கூட ஒரு பத்து பசங்களுக்கு கல்யாணம் இல்லை குறைஞ்சபட்சம் அதிகபட்சம் ஐம்பது பசங்க வரை கல்யாணம் இல்லை இப்போ பெண்கள்லாம் எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியல அந்த மாதிரி நிறையா நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருமணம் ஆண்களுக்கு ஆகாதவர்கள் நிறைய இருக்காங்க அப்போது அத்தனை பேருமே இறைவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் இறைவனை நோக்கி நேரடியாக செல்வதற்கு அது நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு பாதை கிடச்சாச்சு உங்களை நீங்கள் வலிமை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ரிஷியாக சித்தராக மாறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு திருமணம் இல்லாமல் அல்லது திருமணம் ஆகி வாழ்க்கை சரியாக அமையாமல் இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஆன்மீக பாதைக்குள்ளே பெரிய சான்ஸ் கிடச்சிருச்சு பெரிய வாய்ப்பு கிடச்சிருச்சுன்ட்டு இறைவன் பாதத்தை பிடிச்சி நடக்கிறக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம் புரிஞ்சுதுங்களா இது ஒரு வாய்ப்பு நீங்கள் முப்பத்தி மூணு வயசுலேருந்து நீங்கள் ஒரு ஆன்மீக சாதனையில் அப்படியே இருந்தீங்கன்னா எளிமையாக பன்னெண்டு வருஷம் பிரம்மச்சரியம் மேலும் மேலும் உங்களை மேம்படுத்திக்கிறது இப்படி நீங்கள் வாழ்க்கையின் அப்படியே உச்சத்துக்கு போயிடலாம் விஸ்வாமித்திரராட்ட உலகமே உங்களை பார்த்து வணங்குற நிலமை வரும் அந்த அளவுக்கு உங்களை வலிமையாக்கிட்டு போகல அப்போது நீங்கள் உலகத்தை பார்த்துக்கிற நிலைமைக்கு வந்துடுவீங்க உங்களை யார் பார்த்துக்க வேண்டியது இருக்கு உங்களை ஆண்டவன் பார்த்துக்குவான் சரிங்களா அந்த பயங்களெல்லாம் விட்டுருங்க வாழ்க வளமுடன் அண்ணா எனக்கு பதினேழு வயசு ஆகுது நோகா சேலஞ்சர் அறுபத்தி ஒம்பது நாள் வந்திருக்கேன் ஏங்கிரி கோபம் அதிகமாக வருது எனக்கு ஆல்மோஸ்ட்டாக காம எண்ணங்கள் கூட வரமாட்டேங்குது பட் ஏங்கிரி பேரண்ட்ஸ் மேலே கூட வருது வாட் சுட் ஐ டூ அண்ணா வாழ்க வளம் முடியும் இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோவம் அப்படிங்கிறது கோ அவம் அதாவது கோனா இறைவன் அவன்னா அவமானப்படுத்துறது புரிஞ்சுதுங்களா நமக்கு முன்னால் இருக்கும் சக உயிரை அந்த உயிரின் உள்ளாக இருக்கும் அந்த இறைவனை அந்த சிவத்தை அவமானப்படுத்துறது புரிஞ்சுதுங்களா நீங்க ஒரு உயிரின் மீது கோவப்படுறீங்கன்னா அந்த இறைவனை நீங்க அவமானப்படுத்துறீங்க அது நமக்கு சாபமா மாறும் அந்த சாபம் நமக்கு ஆற்றலே அபரிமிதமா ட்ரெயின் பண்ணி பலவீனம் பண்ணும் புரிஞ்சுதுங்களா ஒரு உயிரை அது அம்மா அப்பா சொந்த பந்தம் யார் வேணாலும் இருக்கட்டும் நீங்கள் அவங்கள வந்து இறைவனாகவே பார்த்து போக வேண்டியதுதான் புரிஞ்சுதுங்களா ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிறத அந்த எல்லாம் இல்லை இறைவனாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் அங்கே கோபத்தை காட்டுறீங்க அப்படின்னா அந்த கோ அவம் பேரே பாருங்கள் தமிழில் என்ன அளவு பாருங்கள் கோனை இறைவன் அவம்னா அவமானப்படுத்துகிறீங்க நீங்கள் இறைவனை அவமானப்படுத்துகிறீங்க கோபப்படுறீங்கன்னா இறைவனை அவமானப்படுத்துகிறீங்க அதை எப்போவுமே மனசில் வச்சுக்கோங்க புரிஞ்சுதா உங்களுக்காக எவ்வளவோ பண்ணியிருப்பாங்க ஆச்சுங்களா அதெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த சன நேர அந்த அந்த அவமானப்படுத்தும் வெறி அது உங்களை அபரிமிதமான பலவீனத்தில் கொண்டு போய் விட்டுரும் இது எப்படி சரியாகும் அப்படின்னா தவம் நீண்ட நேரம் மெடிடேஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஏன் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னாங்க நீங்கள் தவம் பண்ணும்போது தியானம் பண்ணும்போது யோகா யோக பயிற்சிகள் பண்ணும்போது நம் மனம் எம்டினஸில் சூன்ய நிலையில் இருக்கிறதுனால அது இறை நிலையிலேயே அது இருக்கும் மனநிலை அப்போது நமக்குள்ளாக இருக்கும் அந்த கலங்கங்கள் தான் கோபம் அப்படியெல்லாம் வருது இல்லைங்களா அப்போது தண்ணியில் தண்ணி கலந்துச்சுன்னா எப்படி கடல் தண்ணியில் ஆற்று தண்ணி கலந்துச்சுன்னா அது கடலாகவே மாறிடுது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நம்முடைய கலங்கமான அந்த மனமானது இறைவனோடு கலக்க கலக்க தவத்தின் மூலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அமைதி அடைஞ்சு அமைதி அடைஞ்சு தெளிவடைய ஆரம்பித்து இந்த அசுத்தங்களிலிருந்து விடுபட ஆரம்பிச்சோம் அப்போது நீங்கள் அதிகமாக தவம் பண்ண ஆரம்பித்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கோபம் இந்த கற்பனையான வலைகள் இது போன்ற பல விஷயங்கள்லேருந்து விடுபடுறலாம் அப்புறம் உங்களுக்கு வயசு கம்மி பதினேழு வயசு இருக்குன்னா வளர்ச்சியே இருக்குது அப்போ நம்ம இன்னும் உணவுகள் கூட ஒரு சில வகையான ஹார்மோன்ஸ் மூலமாக நம்மை தூண்டுதல் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் ஆகவே உணவு முறைகள் முதல் கொண்டு சாத்வீகமாக மாத்திரக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் மன உறுதியோடு பிரம்ம சரீரத்திலையும் கடந்து வாங்க பதினேழு வயசு தான் இருக்குங்கிறீங்க விந்துஜெயம் பயிற்சியில் க பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க பர்சனலாக வாழ்க வளமுடன் ஆனால் சித்தர் சார் யோகிஸ் லிவ்டு இன் திஸ் வேர்ல்டு வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டிங் எனி திங் பட் ரிச் பீப்புள் டோன்ட் ஹேவ் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஆர் டிசிப்ளின் தே என்ஜாய்டு லைஃப் அண்ட் டூயிங் ஹார்ம் டு தி சொசைட்டி ஃபார் தேர் ஓன் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஸ் யூ மென்ஷன்ட் யுவர் வீடியோஸ் நார்சிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் அண்ட் ஹவு தே பிகம் ஸ்ட்ராங் வாழ்ந்து வளமுடன் அன்பான சகோதரே சித்தர்ஸ் அண்ட் யோகிஸ் லிவிங் திஸ் வேர்ல்டு வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டிங் எனி திங் பட் ரிச் பீப்புள் டோன்ட் ஹேவ் எனி செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இன்னொன்று என்னென்ன இது இது வந்து இயல்பாக இருக்குங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 
யோகிகளும் சித்தர்களும் நல்ல தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற தன்னை உணர்ந்த சாதாரண மனிதர்களும் தான் தன்னுடைய தேடல் எல்லாம் தனக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால வெளி உலகத்தில் ஓட வேண்டிய எந்த அவசியமுமே இல்லை ஆடு காட்டி வேங்கையை அகப்படுத்து மாறு போல் ஆச்சுங்களா ஆசை காட்டி என்னை நீ அகப்படுத்தலாமான்னு சித்தர்கள் போடுவாங்க அதாவது எப்படின்னா ஒரு புளியோ சிங்கத்தையோ பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆட்டை கட்டி போட்டு வந்துருச்சுன்னா லபகன் பிடிச்சிட்ற மாதிரி நம்ம ஆசை பார்த்துட்டு ஓடி அந்த புது புது ட்ராப்புகளில் சிக்கிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போது அந்த மாதிரி யோகிகளும் சித்தர்களும் தன்னை உணர்ந்த மனிதர்களும் இது போன்ற ட்ராப்ஸ் எல்லாம் விரும்ப மாட்டாங்க வேண்டாம் வேண்டாம் தனக்குள்ளேயே நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் வெளி உலகத்தில் பற்று வச்சிருக்கிற மனிதர்கள் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறவன் ஒரு லட்சம் ரூபாய் நோக்கி ஓடுவான் ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கிறவன் ஒரு கோடி கோடிகளை நோக்கி ஓடுறான் கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவன் பல கோடிகளை நோக்கி ஓடுறான் சரி பல கோடி சம்பாதிச்சவா திருப்தியே இருப்பானான்னு பார்த்தா பல நூறு கோடிகளை நோக்கி ஓடுறான் சரி பல நூறு கோடிகளாக வச்சவனாச்சும் திருப்தியாக இருக்கிறானா அப்படின்னா இலான் மஸ்க்கு ஃபேஸ்புக் ஓனர் அவனுங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன் பல ஆயிரம் ஆயிரம் கோடிகளை நோக்கி ஓடுறாங்க அடே எத்தனை தான் கோடி இருந்தாலும் இவ்வளோ மேலே சாப்பிட முடியுமா அப்போது சரி அப்படியே நம்ம சேர்த்தி வச்சுட்டு போகையில் எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா இந்த நிரந்தரம் இல்லை இந்த உலகம் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு நாளும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறோம் ஒரு நியூஸ் பார்க்குறோம் எத்தனை இறப்பு செய்திகள் வருது எத்தனை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க முதல்ல பதினாறாவது நாள் கொண்டாடுவாங்க கொண்டாட மாட்டாங்க அட்லீஸ்ட் வந்து கருப்பு அது இதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மனிதன் இறந்தான் ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் இல்லை பதினாறு நாள் வரைக்கும் அந்த அந்த இளவு கேட்குறக்கு வர்றது அது இந்த ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்கும் ஒரு மனிதன் இறந்த பிறகு அந்த மரியாதையே வச்சிருந்தது இப்போல்லாம் இல்லை இன்றைக்கி இறந்தா அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எடுத்துடுறாங்க மூணு நாள் ஏழு நாளுக்குள்ளே எல்லா ப்ராசஸும் அது எப்பேற்பட்ட மனுஷனாக இருந்தால் சரி முடிஞ்சு போச்சு நம்ம எழுபது வருஷ வாழ்க்கையும் ஒரு 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 நாலு நாளில் முடிஞ்சு தூக்கி வீசி போயிட்டே இருப்பாங்க இப்பளதான் வாழ்க்கை அப்போ நீ பெருசு பெருசா சம்பாதிச்சிட்டு பெருசு பெருசா ஓடிட்டு இருக்கிறவங்கலாம் பாவம் அவங்களெல்லாம் பார்த்தா பாவம் தான் படணும் திருப்தியே இல்லாம ஓடிட்டே இருக்கிறாங்க யாருக்காக ஓடுறாங்கன்னு கேட்டா யாருக்காக ஓடுறாங்களோ அவங்க இவங்களுக்கு உண்மையா கூட இருக்கிறது இல்லை அதுவும் தெரியும் எல்லாம் தெரிஞ்சுமே ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ ஒன்ன பார்த்தோன்னு ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க அவன் ஓடுற இவன் ஓடுற அவி ஓடுறாங்க இவி ஓடுறாங்கிட்டு எங்க போய் என்னத்தை சாதிக்க போறாங்கன்னு தெரியாம ஓட்டோம் ஆச்சுங்களா சரி ஓடிட்டும் ஓடுறது வந்து அதை நம்மைய பெருசா பாக்கணும் நம்மைய பெருசா பாக்கணும் ஆச்சுங்களா அது அதாவது அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு விஷயமே இல்லை அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கோ ஏன்னா நம்ம என்னத்தை அடைஞ்சாலுமே அதுக்கு மேல ஒண்ணு அதுக்கு மேல ஒண்ணு ஓடுவோம் ஆச்சுங்களா ஆனா எல்லாம் வல்ல இறைவன் எல்லாத்துக்கும் மேல இருக்கிற அவனை பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இறைவனையே பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லா தூசால தெரியும் நமக்கு புரிஞ்சுதுங்களா எல்லாம் வல்ல இறைவனே நமக்குள்ளாக நம்முடைய உயிர் அணுக்களாக இருக்கிற அவனை உணர்ந்துக்கிறதுக்கு சும்மா இருந்தா போகுது அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம சொல்லியாச்சு எத்தனையோ குருமார்கள் சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த அளவுல நம்ம நமக்குள்ளாக நிலைச்சு சிவத்துல நிலைச்சு அமைதியா நிம்மதியா ஆண்கள் இறைவனுக்கு இணைங்க ஆச்சுங்களா தன்னை உணர தனக்கு ஒரு கேடில்லை காடும் மேடும் ஓடி திரிகிறார்கள்னு சித்தர்கள் சொல்ற மாதிரி ஓடுறவன் ஓட்டு அவன் பெரிய மலையில் ஏறி நிற்கிறானா ஓ அப்படியா சரி இன்னும் பெரிய மலையில் இன்னொருத்தர் ஏறானா ஓ அப்படியா சரி சரி ஓட்டு அவ்வளோதான் நாமே ஓடணும் நம்ம ஏங்க ஓடணும் சரிங்களா நமக்குள்ள நிலைப்போம் வாழ்க வளமுடன் இப்போ நாசிஸ் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் இருக்கிறதுனால அவங்க ஹவ் ஐ தே பிகம் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு இந்த உலகத்தில் பெரும்பாலும் நம்ம சித்த மருத்துவ ஆயுர்வேத மருத்துவத்திலேருந்து விலகி வந்த காரணத்தினால இயற்கையை ஒட்டி வாழாத காரணத்தினால உணவு முறைகள் எல்லாமே மாறிவிட்ட காரணத்தினால சுயநலத்தின் உச்சத்தில் இருக்கும் மனிதர்களாக பெரும்பாலானோர் இருக்கிறதுனால தன்னுடைய செல்ஃப் மட்டுமே முக்கியம் ஆச்சுங்களா நான் என்ன யோசிக்கிறேன் நான் என்ன திங்க் பண்ணுறேன் அதுதான் முக்கியம் ஆனால் அடுத்தவர்களின் பார்வையில் அடுத்தவர்களுக்கும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அவர்களுக்கும் ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்குது அவர்களுக்கும் ஒரு வாழ்க்கை புரிதல் இருக்குது அவங்க லைஃப்பும் நல்லா இருக்கணும் அல்லங்கிற புரிதல் யாருக்கும் இல்லை அது குறைஞ்சிட்டே வருது தொண்ணூறு சதவீத மக்களுக்கு சுயநலத்தின் உச்சமாக இருக்காங்க அதன் காரணம் தான் பெரும்பாலும் எல்லாரையும் நான் சொல்ல இந்த கால பெண்கள் திருமணமாகி வந்த உடனே குடும்பத்தை பிரிப்பது குடும்பத்தை பிரிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறது 
வந்தவுடன் மாமனார் மாமியார் தனியா இருக்கணுங்கிறது ஏன்னா நாளைக்கு நம்மளுக்கு அது திரும்பி வரும் அப்படிங்கிற அறிவு கொஞ்சம் கூட யோசிக்க தெரியாம இருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் காரணம் நார்சிஸ் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் தான் அது அந்த பெண் நல்ல பெண்ணாகவே வந்தாலுமே அவங்க வீட்டில் பெற்றவங்களே சொல்லி கொடுக்கறது ஆச்சுங்களா சுற்றி இருக்கிறவங்க சொல்லி கொடுக்கறது அதை கேட்கறது இந்த க இந்த சமுதாயத்தில் நிம்மதியாக வாழ முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப அறிவில் தெளிவாகி ஞானத்தில் உச்சத்தில் இருக்கிறவங்க அது லட்சத்தில் ஒரு ஆள் தான் தெளிவான வாழ்க்கையே வாழ முடியும் இல்லைன்னா ஆசை அறுபது நாள் மோகம் முப்பது நாள் கூட இப்போ கிடையாது அதுவுமே கம்மியாயிடுச்சு ஆசை சுய இன்பு பழக்கத்துலலாம் மூழ்கி முத்து எடுத்ததுனால இப்போல்லாம் வந்து ஆசை ஆசை ஒரு நாலு நாள் மோகம் ஒரு ஒரு மாதம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமேல் இந்த சகுனி வேலைகள் தான் நடந்துட்டு இருக்குது குடும்பத்துக்குள்ளே அது பெரிய பெரிய குடும்பங்களில் இதுதான் நடக்குது குடு ஒரு ஒரு குடும்பத்துலேயும் இந்த பிரச்சனைகள் இல்லாத குடும்பங்களே இல்லை அப்படிங்கிற நிலமை வந்தாச்சு சமுதாயத்தில் ஏன்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் இந்த கடற்கு இப்போ இருக்கிற கல்வி முறையும் இப்போ கடந்த ஐம்பது வருடங்களாக சுதந்திரத்திற்கு பிறகு கட்டமைக்கப்பட்ட விஷயங்களும் மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்குது அது வந்து நம்முடைய சரி ஓ இந்துக்கள் மட்டும்தான் இப்படி இருக்காங்க முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்க இல்லை முஸ்லீம்ஸ் மட்டும்தான் இப்படி இருக்காங்க கிறிஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்க இல்லை புத்திஸ்ட் எல்லாம் நல்லா அப்படியெல்லாம் இல்லை எல்லாருக்கும் இதுதான் ஆச்சுங்களா எல்லா குடும்பத்திலையும் இந்த நிலைமை தான் போயிட்டு இருக்குது ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அதனால நாம் என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து வெளி உலக பற்றுக்கள்ல பெருசா வந்து இல்லாம நம்ம நம்ம வலிமைப்படுத்திக்கிறதுக்கு என்ன வழியோ அதை பாருங்க ஆச்சுங்களா அல்டிமேட் சொல்யூஷன் என்ன இந்த உடல் தான் இந்த உடல் இருக்கும் வரை தான் இந்த உலகமே நமக்கு மானச உலகம் அப்போ நம்மை நாம் வலிமைப்படுத்தி கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை நாம் செஞ்சுட்டே வருவோம் அப்போ நம்மை நாம் வலிமைப்படுத்தி கொண்டு நம் நம் செயல்களில் நாம் முழுமையாக இருக்கும் போது நமக்கு என்னத்தை அதுக்காக எல்லாத்தையும் விட்டு போட்டு போயிடுறோம் எதுவுமே வேண்டாம் அப்படியெல்லாம் இல்லை நமக்குள் நாம் நிலைச்சி இருக்கும் போது நமக்கு என்ன வரணுமோ அது தானே வரும் வந்துட்டே இருக்கும் எதுவுமே தடையில்லை ஆண்டவனே கூட இருப்பான் சரிங்களா வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களே முப்பது நிமிடத்தை கடந்துட்டதுனால இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் மேலும் ஏதேனும் கேள்வி பதில் மிஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அடுத்ததில் பார்க்கலாங்க நிறைய கேள்வி பதில் இருக்கு 